Hello my beautiful souls. So today I have got you how to be attractive part 2 just on demand because a lot of requests I have got from my students ki ma'am aap aur bhi tips dijiye how to be attractive personality ka. So I think that I have already told you 10 to 12 points. Now I'm continue. So let's start. So guys, I think that you should have a good sense of humor. Aapka itna badiya sense of humor hona chahiye that you should know how to crack a joke and when. But aisa hai ki seriousness wale matter mein don't try to crack a humor when it is not necessary. That don't, you know, suit to the circumstances. So dhyan se, baaki time mein sense of humor is great. It will do magic. But jahan seriousness wale baat hoti, wahan jokes karna bilkul bekaar hai. To itna dhyan rakhiye ga, thik hai? नंबर सेकंड मुझे लगता है कि जब भी आप किसी से सेकंड टाइम मिलोगे ना फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिल चुके हो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू जस्ट मीट दैट पर्सन देन यू शुड स्टार्ट विद अरे लास्ट टाइम आई आज ऐसा कुछ बोल रहे थे ना फिर क्या हुआ तो यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल लाइफ आप ऐसे पूछ सकते हो कि लास्ट टाइम अच्छा ऐसे से कहते उसके बाद क्या हुआ तो उनको लगेगा वाओ यार इनकी मेमोरी कितनी शार्प है और ये कितने कंसर्न है दैट दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड इनटू माय लाइफ तो इसलिए वो मुझसे पूछ रहे हैं ठीक है सेकंड मेरा पॉइंट ये है नेक्स्ट मेरा पॉइंट होगा कि आपको ना जब लास्ट टाइम उन्होंने कोई प्रॉब्लम बोली थी आपको तो आपको नेक्स्ट टाइम मिलते समय बोलना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या हो गया सॉल्व आपका प्रॉब्लम तो आपको उनकी प्रॉब्लम में भी एक थोड़ा सा कंसर्न दिखाना पड़ेगा कि आप रोली में उनसे अटैच्ड हैं एंड यू आर रोली यू नो वर्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं ठीक है नेक्स्ट मुझे होता है मुझे लगता है कि आई यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर यू मस्ट बी क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह क्यों दिया है दो कान इसलिए जस्ट कि हम ज़्यादा सुने और एक माउथ इसलिए क्योंकि हम कम बोलें है ना तो यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर ताकि वो अपना दिल की पूरी बात आपको बता दें सो दैट दे विल बिकम लाइट एंड यू नो कम्पैटिबल तो ये भी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का एक साइन है ओके नेक्स्ट मुझे लगता है कि अगर आप एक बॉय हो ना तो आपको अपनी मम्मा और अपनी सिस्टर की बहुत रिस्पेक्ट करनी होगी यू शुड वैल्यू देम यू शुड रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और मे बी गर्ल फ्रेंड्स के सामने तो स्पेशली क्योंकि गर्ल्स ये देखती हैं कि जो बॉय अपनी मम्मा को जिस तरह से ट्रीट करता है वो भी आने वाली टाइम में अपना वाइफ को या फिर गर्ल को भी वैसे ही ट्रीट करता है सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू शो देम रिस्पेक्ट ऐसे फ्लॉन्ट करने के लिए पर्सनैलिटी फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं आपको सच्ची में भी ऐसा होना चाहिए आपको रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए मम्मा की और सिस्टर की और थोड़ा कंसर्न दिखाना चाहिए तब गर्ल्स को भी बहुत सिक्योर्ड सा महसूस होता है आपके साथ में और अगर आप गर्ल हैं तो बॉयज़ ये देखते हैं आपको अपने भैया की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि नहीं यार भैया ऐसा गुस्सा करेंगे या पापा ऐसे आपको यू हैव टू गिव दैम इम्पॉर्टेंस फादर एंड ब्रदर को क्योंकि बॉयज़ को ये लगेगा देखो ये इसको तो डर भर कुछ है ही नहीं है तो ऐसी है स्टार्टिंग में ऐसी तो बाद में तो पता नहीं क्या क्या करेगी लाइक दैट ओनली so you have to be very very peculiar about this point that you have to regard your parents ठीक है और guardians next आपका हो गया कि आपको बहुत ही ज़्यादा caring होना चाहिए अगर आपकी girlfriend के घर जा रहे हो आप तो आप उनकी granny से बात करो grand parents से interaction करने की कोशिश करो कि बजई या बाजे या दादा जी नाना जी नानी जी इस तरह से उनको ऐसे इनको address करके बात करो उनसे तो girls या boys ये भी देखते हैं कि देखो ये मेरे parents के साथ या grand parents के साथ कितने ज़्यादा compatible हैं कितने संस्कारी हैं और वो ये सब छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं और इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप होती है एंड पीपल विल फाइंड यू सो इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगता है कि यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल आपको लोगों को ना कंफर्टेबल फील कराना चाहिए क्योंकि अगर मान लो कोई गर्ल है और शी इज डूइंग समथिंग विद हर स्ट्रेप्स अपना स्ट्रेप ठीक कर रही है कुछ भी ऐसा कर रही है तो एकदम से अपनी नजरें नीचे करो उसको कंफर्टेबल फील कराओ क्यों आप ऐसा करो जैसे मैंने देखा नहीं और जैसे अगर बॉयज भी कुछ चीज अपने ठीक कर रहे हैं दे आर जस्ट यू नो गेटिंग समथिंग राइट तो वो उसको देखना मत इग्नोर करो ना क्यों बाहर आके खोल खोल के देख रहे हो कि यार तुम ये क्या कर रहे हो <laughs> तो मेक अदर्स कंफर्टेबल और अगर वो खाना खा रहे हो तो ज़्यादातर उनके खाने में ध्यान मत रखो डोंट लुक एट द प्लेट्स डोंट स्टेयर उनको बहुत ज़्यादा घूरो मत उनको कंपैटिबल और कंफर्टेबल रखो ओके नेक्स्ट मुझे लगता है कि डोंट गो एनी वे अन इन्वाइटेडली अगर आपको नहीं बुलाया है तो प्लीज़ डोंट गो बिना मतलब कि आप जाओगे तो आप अपने आप को डिवैल्यू करोगे जब तक तो कोई बुलाएगा नहीं मत जाना पहली बार में मना ही करना फिर इफ़ पीपल इंसिस्ट यू दे वॉन्ट यू टू बी देर देन यू कैन हैव योर सेल्फ ओवर देर ओनली नहीं तो मत ही जाओ ठीक है 
नेक्स्ट है आपको ना सही टाइम पे जाना चाहिए यू शुड बी वेरी पंक्चुअल इससे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आ, आप ना एकदम सही टाइम पे पहुँचो ये नहीं कि लेट लतीफा अरे यार ये तो इंडियन टाइम से चलेगा ही विल बी कमिंग हाफ एन आवर लेट ऐसा नहीं यू हैव टू बी वेरी वेरी पंक्चुअल नेक्स्ट मुझे लगता है कि आपको ना दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है अगर आप एक बॉय हो तो आप गर्ल को ऐसा कॉम्प्लीमेंट ऐसा मतलब ओ यू आर सो क्यूट अडोरेबल यू आर सो गॉजियस यू यू आर सो स्टानिंग ये उस उस बच्ची को बहुतों ने बोला होगा ठीक है ना आप यू हैव टू फाइंड अ थिंग दैट नो बडी हैज सेट टू हर उसको वो कॉम्प्लीमेंट कभी किसी ने नहीं दिया कुछ ऐसी क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ छाँटो उस बंदी के अंदर जो कि किसी और ने नोटिस ना करी हो तो आप इससे ज़्यादा ग्रेट पर्सनालिटी बनोगे आप अट्रैक्टिव बनोगे वो लड़की आपकी तरफ घिची हुई चली आएगी ओके और सेम गोज विद बॉयज ये बॉयज़ के लिए भी है कि अगर आप गर्ल हो तो बॉय को थोड़ा सा ध्यान रखो कि वो क्या चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं जिस चीज़ की उनकी किसी ने तारीफ नहीं की हुई तो यू हैव टू गिव हिम अ कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट मुझे लगता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए एंड यू हैव टू रिमेंबर द फेवरेट थिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन आपको ध्यान होना चाहिए कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है फेवरेट खाने की चीज़ कौन सी है फेवरेट फ्रूट फेवरेट स्टफ एवरीथिंग फेवरेट स्पॉट एवरीथिंग जितना आप ध्यान रख सकते हो तब उनको लगेगा कि वाओ यार ये बंदे की मेमोरी कितनी अच्छी है एंड दिस पर्सन इज रोली वेरी अट्रैक्टिव नेक्स्ट इज मुझे लगता है कि आपको उन दूसरों के इंटरेस्ट को भी जानना चाहिए यू हैव टू यू नो यू हैव टू लिसन टू द इंटरेस्ट हॉबीज पैशंस मे बी ड्रीम्स आप उनकी ड्रीम्स से थोड़ा इन्वॉल्व हो कि आपकी ड्रीम्स क्या है थोड़ा सा और नेक्स्ट टाइम जब आप मिलोगे गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट तो उस उसके बारे में आप बात कीजिए अगर मान लो आपको बॉयफ्रेंड है उसको फुटबॉल का बहुत शौक है फुटबॉल 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 करते रहते हैं ऑल द टाइम ट्वेंटी फोर तो आप फुटबॉल के बारे में खूब सारे इन्फॉर्मेशन लो और नेक्स्ट टाइम जब बात करोगे तो बोलो मेसी है रोनाल्डो यू नो दिस दैट ये हुआ था वो मैच हुआ था समथिंग लाइक दैट तो आप वो आपको बहुत अच्छा मानने लग जाएंगे बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाओगे आप उनके लिए भी और और भी लोग जिनका फुटबॉल जो है सॉकर जो है उनका फेवरेट होगा है ना क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉयज़ का तो होता ही है बाप रे फुटबॉल फुटबॉल ऑल द टाइम मुझे लगता है नेक्स्ट होना चाहिए कि आपको ना उनको स्टेयर नहीं करना चाहिए उनको अनइजी फील नहीं कराना चाहिए ऐसे मत घूरो घूरते ही रहोगे तो वो लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे और अब बिल्कुल आप अट्रैक्टिव नहीं होंगे जबकि वो लोग अनइजी सा फी, फील करेंगे तो ये भी ध्यान रखो नेक्स्ट थिंग है कि इग्नोर दियर मिस्टेक्स इन पब्लिक अगर कोई गलती करते हैं वो तो एकदम से मुँह पर मत बोलो डोंट गो स्ट्रेट आप जब टाइम मिलेगा अलग से उनको आराम से इन अ वेरी पोलाइट मैनर उनको ये बोलो कि यार ऐसा ऐसा तुमने उस टाइम सबके सामने किया वो थोड़ा ठीक नहीं है है ना मैं ऐसे एडवाइस करता हूँ या करती हूँ दैट यू शुड कंसिडर दिस पॉइंट कि ऐसे सबके सामने डोंट इंसल्ट दैट पर्सन तो भी आप अट्रैक्टिव बनेंगे क्योंकि वो बंदा सोचेगा यार ये बात तो ये सौ लोगों के सामने मेरी बेजती कर सकता था बट नहीं किया सच अ हम्बल पर्सन तो इससे भी आप अट्रैक्टिव बनोगे नेक्स्ट मुझे लगता है कि आपको लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए इनक्रेज करना चाहिए उनकी ड्रीम्स को या अचीवमेंट्स को फुलफिल करने में तो ये भी आप बहुत प्यारा पॉइंट है इसको भी आप कंसीडर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि डोंट बी सो स्टिकी इसे का फैन बहुत ज़्यादा स्टिकी मत चिपकू होते हैं ना चिपकू लोग हर जगह चिकप चिपक जाते हैं वो मत बनो आप वो मत बनो स्टिकी मत बनो ठीक है वैल्यू इज सेल हर जगह पीछे 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 मत जाओ इससे भी बहुत बेकार लगता है इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अट्रैक्ट एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी अ ग्रेट पर्सनैलिटी आपको ये चीज़ को अक्वायर करना पड़ेगा कि स्टिकी तो बिल्कुल मत हो नेक्स्ट होता है कि आप ना उनकी अगर गर्ल्स है तो उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होगा उस उनकी हेल्प करो उनकी हेल्प करो क्योंकि बॉयज़ को कंप्यूटर का काम ज़्यादा आता है तो आप इससे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनेंगे क्योंकि आपको कंप्यूटर का बहुत सारा नॉलेज होगा यू वुड बी कंप्यूटर सेवी तो गर्ल्स आपको इंपॉर्टेंस भी देंगी और आप बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी भी बनेंगे और लास्ट में आपको बोनस पॉइंट दे रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है दस मिनट की वीडियो होने वाली है कि सिग्नेचर परफ्यूम आपका सिग्नेचर सेंट होना चाहिए एक बढ़िया सा ऐसा परफ्यूम रखो कि मतलब दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी तो मेरा बोनस पॉइंट यही है कि आपको बहुत ही बढ़िया सा परफ्यूम लगाना चाहिए जो कि एक बार एक स्टूडेंट मेरा घर ढूंढते ढूंढते मेरा फ्रेगरेंस को मेरा परफ्यूम को सूंघते सूंघते मेरे घर पहुंच गया था कैन यू बिलीव दिस इज अनबिलीवेबल बट ऐसा हुआ था तो गाइज माई लास्ट पॉइंट फॉर यू इज सिग्नेचर सेंट सिग्नेचर परफ्यूम जरूर रखो एक अलग सा और किसी को रिवील मत करना अच्छी अच्छी सी